Bonjour à tous et bienvenue sur cette édition 2021 des Culturales. Dans le cadre de la cross-visite du projet européen Nefertiti que nous avons organisé, nous avons fait une sélection de quelques stands et de quelques fournisseurs de matériel essentiellement axés sur la robotique et les nouvelles technologies afin de présenter à nos collègues les dernières innovations et aussi de leur proposer des solutions qu'ils pourront mettre en œuvre sur leur ferme expérimentale dans les différents pays dont ils sont originaires. Bonjour, donc bienvenue sur le stand de Nayo Technologies. Nayo Technologies est une entreprise française qui a 10 ans maintenant, une start-up. Notre métier, c'est de faire des robots pour les agriculteurs, et notamment les cultures spécialisées, légumes, viticulture, maraîchage diversifié, avec des engins électriques pour désherber mécaniquement. On a aujourd'hui une famille de trois robots. Un robot Oz qui travaille pour les maraîchers diversifiés. C'est d'abord un robot qui désherbe mécaniquement, mais c'est aussi un robot qui peut semer, qui peut planter. Et ils sont tous guidés avec une antenne GPS. On a Dino qui est son grand frère, qui est vraiment pour les maraîchers beaucoup plus important. Hein, 40, 50 hectares. Désherbage mécanique aussi. Et donc, comme vous pouvez voir, il travaille sur les systèmes en planche avec des outils qui viennent travailler et désherber. Et donc, euh, toute notre famille de nos, ro de nos robots est électrique avec des guidages caméra pour les outils et une antenne GPS pour guider la plateforme. Et enfin, derrière le robot Dino, vous avez le robot TED qui est un robot viticole qui vient désherber mécaniquement les rangs de vignes. Aujourd'hui, on a une trentaine de robots TED en France essentiellement, une cinquantaine de robots Dino majoritairement en Europe et un petit peu en Amérique du Nord et donc 150 robots Oz en Europe et un petit peu en Amérique du Nord aussi. Ici, vous avez le robot Santiv, son itinéraire du végétal de la société Meropi. C'est un robot qui ne fait pas d'intervention. C'est un robot d'observation, de surveillance. On parle de scouting robot pour scout l'exploration. Donc en fait, ce robot, il va pallier un certain nombre de lacunes aujourd'hui qui n'ont pas de réponse grâce aux solutions de télédétection et qui va permettre d'aller surveiller et de détecter tout ce qui est bioagresseur, les maladies, les ravageurs, les adventices. Donc comment le robot va aller faire son travail On va le déposer sur la parcelle et grâce à son système de roues en rayon, il va aller enjamber les cultures et euh, son poids de 15 kg va faire en sorte qu'il ne va pas les impacter. C'est important. Hein. On a vraiment voulu développer un système qui ne va pas impacter la culture lorsqu'on reviendra toutes les semaines dessus. Donc on a une qualité temporelle et on a une qualité dans l'image aussi. En termes d'imagerie, donc là vous avez une caméra dans le châssis qui va filmer par au-dessus de la canopée et donc qui permettra de retirer un certain nombre d'informations. Les images étant analysées en embarqué sur le robot. Et on a au bout de cette canne, qui sert à stabiliser le robot, une seconde caméra. Et ça, c'est important. Pourquoi Parce que dans le terme de la proxy détection, par rapport à la télédétection où on est dans les airs, on est en contact du sol. Et c'est clairement complémentaire dans la mesure où on va les permettre d'aller filmer sous la canopée. Et donc, on aura énormément d'informations sur tout ce qui est à la base des tiges, sous les feuilles, pour la détection des ravageurs et des maladies. Bonjour, je suis Clément Aubry, directeur R&D pour la société CITIA et nous travaillons au développement et à la commercialisation du robot autonome Tractor. Nous avons construit une machine hybride électrique diesel avec pour objectif de travailler au champ dans, sur des fenêtres météo les plus longues possibles. Nous travaillons sur les marchés du maraîchage et, de la, et des, des, cultures, des cultures spécialisées comme la viticulture et nous travaillons avec les outils existants des exploitants. C'est un point très important pour nous de pouvoir atteler le parc d'outils des exploitants. Voilà Tractor, donc nous avons sur le robot un attelage 3 points classique pour pouvoir atteler le, le plus d'outils possible sur le parc existant. Donc avec un 3 points catégorie 2 ici qui est reconfigurable aux besoins en hauteur sur chacun des, des éléments, avec, euh, avec des bras de relevage qui ont un mode flottant, qui ont un, un mode libre, comme on dit. Tractor est un robot euh, à géométrie variable pour pouvoir euh, s'adapter à différents types de cultures. Euh, en effet, donc, euh, la voie est variable, euh, de 53 cm autour d'une taille fixée euh, lors de la commande. La hauteur est variable pour pouvoir enjamber certaines cultures type, euh, type vigne. On a aussi la capacité d'aller atteler euh, des outils sur perche entre les roues pour le travail du sol euh, en vigne. Toute la motorisation et la direction est effectuée par les roues arrière à partir des moteurs électriques. Donc il y a beaucoup d'éléments de sécurité sur la machine, hein, avec par exemple nos éléments bumper à l'avant, qui permettent d'arrêter la machine si jamais un obstacle est rencontré euh, au champ euh, directement. Donc nous on va continuer à travailler euh, pour, euh, pour adapter euh, le plus d'outils possible 
Euh, parce que comme je, je vous le disais, on a envie que les agriculteurs puissent utiliser les outils existants sur cette machine. This afternoon at the Le Cultural, we saw several startups and I was impressed about their, their efforts they are making. I think they are very important to be successful in the digital innovation sector. It cannot be only be the, the research department uh, to do such a work, but we also need the startups to be creative and bring something new.